ఫస్ట్ మీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే బాలయ్య బాబు గారు లాంటి వాళ్ళతో ఇంత పెద్ద హిట్ ఆ సాంగ్ జై బాలయ్య సాంగ్ అందుకనే నేను మీకు కాల్ చేశాను నేను ఫోన్ చేసి అసలు విషయం చెప్దామని చెప్పి చేసి మళ్ళీ ఈరోజు స్టూడియోకి రమ్మన్న ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అండి ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హెర్ అండ్ ఈ సక్సెస్ని నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి ఇంకోటి ఏంటంటే అఖండ నీ ఇంత సినిమాని సాంగ్ని అన్నిటినీ ప్రేక్షకులు కరోనా టైంలో ఈ టైంలో ఇంత ఆదరణ ఇంత అఖండ విజయం ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తన విధానం కంటే ఇంకెక్కువ హైలో అసలు ఇచ్చారు ఇంకా సెలబ్రేషన్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి ఆ సక్సెస్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇది నా కెరియర్ టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవాలండి అఖండ సినిమా నిజం చెప్పాలంటే టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు ఇప్పుడు సర్లేర్ మీ కవరు కానీ రామయ్య వస్తావయ్య కానీ చేశారు రాజా విక్రమార్క చేసినట్టున్నారు కదా రాజా ది గ్రేట్ అండి రాజా ది గ్రేట్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ ప్రతిరోజు పండగ ఇలా చాలా సినిమాలు చేసి ఇప్పుడు మీకు ప్రతిరోజు పండగ అఖండతో ప్రతిరోజు పండగ ఆ పండగ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఎవ్రీ డే అసలు నెవర్ ఎండింగ్ లా ఉందండి ఎలా అసలు కాంటాక్ట్ చేశారు ఈ సాంగ్ కి నేను బోయపాటి గారికి సరైన నోట్ సినిమాలో టైటిల్ సాంగ్ చేశాను సార్ బన్నీ గారికి డూడు ఆ డూడు ఆ సాంగ్ అప్పటికి ఏంటంటే అది మిక్స్ అయిపోయింది ఎవరు చేశారో తెలియక బాగా వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో మంచి నేమ్ వచ్చింది కానీ ఎవరు చేశారో అది వెళ్ళిపోయింది తెలీదు కానీ ఈసారి ఏం జరిగిందంటే సినిమాలో ఒకే సాంగ్ ఉండడము అండ్ దట్టు బోయపాటి గారు బాలయ్య గారు నన్ను స్టేజ్ మీద ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఓకే తెలిసి అందరికీ పలాన్ సాంగ్ జయబాల సాంగ్ బాను మాస్టర్ చేశారని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము దాంతో అందరికి తెలిసింది బాను మాస్టర్ అంటే మోర్ అవును అంటే ఇండి ముందే ఇండస్ట్రీలో కొద్ది గొప్ప తెలిసి ఇప్పుడు అందరికీ బాగా నోటెడ్ అయిందండి ఆ విషయం ద్వారా సో అలా సాంగ్ బోయపాటి గారు పిలిచారండి దీన్ని పిలిస్తే నేను అనుకున్నాను డాన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే అని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు బాలకృష్ణ గారితో సాంగ్ అని వెళ్ళాను వెళ్తే దీంట్లో ఏంటంటే వెళ్ళి చూడగానే అంత ఫీమేల్ వాయిస్ సాంగ్లో అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్ అయ్యో బాలయ్య గారికి లిరిక్ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఈయన కొన్ని షాట్లోనే ఉంటాడా ఏంటి అని అనుకున్నాను కానీ మేమేంటంటే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు లేకపోతే ఆబ్వియస్గా ఫ్రేమ్ వీక్ అవుతుంది అవును ఇప్పుడు ప్రజ్ఞతో కంటిన్యూస్ షార్ట్స్ మనం వేయలేం అలానే బాలకృష్ణ గారికి వాయిస్ లేదు కానీ ఫుల్ సాంగ్ ఉన్నట్టు ఉండాలి సినిమాలో ఫస్ట్ సాంగ్ అసలు ఫ్యాన్స్కి పండగలా ఉండాలి అని బాగా హోంవర్క్ చేసి ఓకే చేసిన హోంవర్క్స్ని ప్లస్ నేను ఇచ్చిన వర్షన్స్ని బోయపాటి గారు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎన్ని వర్షన్స్ ఇచ్చారు మీరు ఒక బీజంకి సిక్స్ వర్షన్స్ అలా ప్రతి ఒక్క దానికి నాకు ముందు నుంచి అలవాటు అండి కంపోజిషన్లో వర్షన్స్ చేసుకోవడం అలవాటు ఆ వర్షన్స్లో నుంచి బోయపాటి గారు బాల్ మూమెంట్ షర్ట్ మూమెంట్స్ పిక్ చేసుకున్నారు అదే ఆ బాల్ మూమెంట్స్ అసలు చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది ఎలా చేశారు అది అదేం లేదు సార్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను బాలయ్య గారికి చేస్తున్నాను చేసేటప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా చేయాలి కొత్తగా చేయాలి ప్లస్ ఆడియన్స్కి పండగలా ఉండాలి బోయపాటి గారు బాలయ్య గారి కాంబినేషన్ అంటే డెఫినెట్గా హ్యాట్రిక్ ప్లస్ హిట్ అనుకుంటాం పాజిటివ్గా మనం హిట్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాను దీంట్లో మనకు అవకాశం వచ్చింది దీన్ని పోనించుకోదు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు దీంట్లో ఏజ్ చేసినా అందరికి రీచ్ బాగుంటుంది అన్న థాట్ ముందు నుంచే ఉందండి ఓకే ప్లస్ సాంగ్ చూసేటప్పుడు ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు బేసిక్గా ఏదో సాంగ్ చూసామా వెళ్ళింది అన్నట్టు ఉండద్దు చూస్తే విజిల్స్ వేయడానికి క్లాప్స్ కొట్టడానికి మూమెంట్స్ కావాలి ఆ హై మనం ఇయ్యాలన్న ఇంటెన్షన్తో రియాసల్లో కంపోజ్ చేసే ప్రాసెస్లో వచ్చిన మూమెంట్స్